നമുക്ക് പോളിഗൺസ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം പോളിഗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സൈഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് പോളിഗൺസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പോളിഗൺസ് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പോളിങ് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അതായത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എം എം സൈഡുള്ള ഒരു പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പേനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ക്ലച്ച് പെൻസിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ടോപ്പിന് ഒരു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ തേട്ടിക്ക് കണക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആദ്യം ഒരു ടു എം എം ടു സെൻ എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ഇങ്ങോട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ത്രീയും കൂടെ വിട്ടിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത്ര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടൊരു തേർട്ടി എം എം വരയ്ക്കാൻ തേർട്ടി എം എം വരച്ചു തേർട്ടി എം എം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീനെ റേഡിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഈ എൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് സൈഡ്സ് പെൻഡഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണ് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സെമി സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡും ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ലൈനുകളിലൂടെ എല്ലാം ഒരു ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡും ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നമ്പർ ചെയ്യാം സോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ പെൻഡഗൺ ഫൈവ് സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൽ ഏത് പോളിഗൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ആറ് സൈഡ് സോ നമ്മളിതിനെ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹെപ്റ്റഗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴ് സൈഡ് ഇതിനെ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയസ് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ അളവിനെ അതായത് തേർട്ടിയെ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതേ ഈ ലൈനിനെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിഗൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് തേർട്ടി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേ ഈ പോയിന്റിലോട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുക മീറ്റ് ചെയ്തു ഈ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലൈൻ ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിലോട്ടും ചോദിച്ചു ഏത് പോളിഗൺ ആയാലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ പെൻഡഗൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷനും ചെയ്ത് അതേ നമ്മുടെ പെൻഡഗണിന് നെയ്മും ചെയ്ത് ഒ എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയ്മും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്കൊരു ബോക്സ് വരച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ